தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ ஏரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறம் படிக்க முடியும் இந்த கோர்ஸை எங்கே படிக்கலாம் என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஏரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு என்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட கோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் மற்ற என்ஜினியரிங் மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு என்ஜினியரிங் படிப்பு தான் காரணம் என்னென்னா நாம் நார்மலாக என்ஜினியரிங் அப்படின்னாவே நம்ம பிஏ படிக்கிறதோ பிடெக் படிக்கிறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான நம்ம படிக்கிறதுனால நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இதனால் நமக்கு ஏற்படும் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் பொதுவாக வந்து என்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே பயமாகவே இருந்துட்டுருக்காங்க அந்த பயத்தை போக்கும் வகையில் இந்த வீடியோ நாம் ரெடி பண்ணுறோம் முதல்ல ஏரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது ஒரு விமானம் பற்றிய ஒரு படிப்பு அதாவது விமானத்துடைய உருவாக்கம் அதனுடைய ஆராய்ச்சி மற்றும் செயல்பாடு தொடர்பான படிப்பு தான் வந்து இந்த ஏரோநாட்டிக்கல் படிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது சரி இதை எங்கே படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நமக்கு தமிழ்நாட்டில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு கீழே இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட என்ஜினியரிங் காலேஜில் இந்த படிப்பு இருக்குது ஏரோநாட்டிக்கல் அப்படின்ற படிப்பு இருக்குது இந்த படிப்பை நாம் ப்ரைவேட் காலேஜிலும் படிக்கலாம் அது ஒரு சில காலேஜ் மட்டும் ப்ரைவேட் காலேஜில் இருக்குது நீங்கள் எந்த காலேஜை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதில் லேப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்கள் அதாவது ஆய்வக வசதி அது மிகப்பெரிய ஆய்வக வசதி கண்டிப்பாக வேணும் என்னென்னா எதற்காக இது தேவை அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதற்கு இது கண்டிப்பாக நமக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இந்த ஏரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் படிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது மற்ற என்ஜினியரிங் மாதிரியே கிட்ட நான்கு வருடங்கள் இது இந்த படிப்பானது இருக்குது அது இல்லாமல் இதுக்கு எந்த என்ட்ரன்ஸும் தேவையில்லை எந்த நீட் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் இதுக்கு தேவையில்லை இது கவுன்சிலிங் மூலயமா தான் நமக்கு எடுக்கிறாங்க அதனால் கவுன்சிலிங் பா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்தால் மட்டும் தான் கவுன்சிலிங்கில் நம்மளால் ஃபஸ்ட் லெவலில் வர முடியும் அப்படி அந்த லெவலில் வந்தால் மட்டும் தான் இந்த அட்மிஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறமா கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட வருடத்திற்கு முப்பத்தைந்தாயிரத்திலிருந்து நாற்பதாயிரம் வரை இந்த படிப்புக்கான செலவுகள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சென்னையில் குரோம்பேட் அப்படின்ற இடத்துல எம்ஐடி அதாவது மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்ற இந்த காலேஜில் நமக்கு சீட்டு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படி அப்படின்னீங்கன்னா இந்த கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் ஒரு ஓர் ஓவர் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணணும் அதாவது முதல்ல வர ஒரு ஏழு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ்க்குரிய பேமெண்ட் அவங்களே கொடுக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டும் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஸோ ஓரளவு நமக்கு செலவுகள் மிக மிக குறைவாக நம்மளால் படிக்க முடியும் இந்த ஏழு லெவல்குள்ளே நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த செலவை யார் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்டிஓ அப்படின்ற நிறுவனம் இந்த செலவை ஏற்றுக்கிறாங்க அடுத்ததாக சரி நம்ம படித்தாச்சு நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நான்கு வருடங்கள் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது எந்தெந்த இடங்கள்லாம் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக நமக்கு இது கிடைக்க வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாசா நா நாசாவில் நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் டிஆர்டிஓ அப்படின்ற நிறுவனம் இஸ்ரோ பெல் நிறுவனம் பிடிஎல் போன்ற நிறுவனங்கள் கவர்மெண்ட் மற்றும் ப்ரைவேட் நிறு நிறுவனங்களுக்கு நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உருவாக்கி தரப்படும் இது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த மூன்று வருடத்தில் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு இராணுவ பொருட்களை தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனம் பல கோடி அளவில் தயாரிக்க போகிறாங்க அது உருவாக போகுது கண்டிப்பாக அதுலேயும் நமக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் காத்துட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதெல்லாம் இல்லாமல் இன்றைக்கி எதிர்காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆளில்லா விமானங்கள் தான் நிறையா வரப்போகுது அப்படி ஆளில்லா விமானங்கள் வந்ததுன்னா அதுலேயும் நமக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் காத்துக்கிட்டுருக்கு அதனால் இந்த ஏரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங்கில் வந்து பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்காலத்தில் நல்ல ஒரு பிரகாசமான ஒரு வேலை வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் படித்து முடித்த உடனே உடனே எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அவங்களாம் கண்டிப்பாக அந்த படிப்பை படிக்க முடியாது உடனே வேலை கிடைக்குன்றது நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த படிப்பில் சேர்றதுக்கு நீங்கள் ஆங்கில வழி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு கட்டாயம் கிடையாது தமிழ் வழியில் இருந்தாலும் போதும் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறாங்க முக்கியமாக இதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள்லாம்
இதுக்கு முன்னாடி யாரா நமக்கெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் இந்த படிப்பு தான் எடுத்து படிச்சிருக்காரு அது இல்லாமல் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவரும் இதை தான் படிச்சிருக்காங்க இஸ்ரோவோட தலைவர் சிவன் இவங்க எல்லாருமே தமிழ் வழியில் படித்து தான் இன்றைக்கி இந்த துறையில் மிகப்பெரிய ஆளாக வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த துறையில் நீங்களும் சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த ஏரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் படிப்பை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளாக வரணும்னு சொன்னால் கற்கும் ஆர்வத்தோடையும் கடின உழைப்போடையும் இந்த படிப்பை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க நிச்சயமாக வேலைவாய்ப்பு என்பது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்குது வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பேரண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த பற்றிய டீட்டெயில் நல்லா ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சு